appunto il subwoofer della Una eh, che è arrivato con pacco da Amazon.it l'unboxing questo è lo qui all'interno c'è il subwoofer di generose dimensioni molto ben conservato con il polistirolo intorno è un terino di diciamo, il subwoofer della Una direttamente fuori dalla scatola e lo vediamo in, in tutta la sua bellezza le dimensioni sono generose visto che alloggia anche un subwoofer da 25 cm proveremo a togliere la griglia anteriore in modo da mostrare nella parte interna il subwoofer abbiamo già allentato la griglia la spostiamo eccola quindi il subwoofer eh, di grosse dimensioni 25 cm una giusta misura la griglia si aggancia a questi clip che del, sono del qui subwoofer spicca subito dietro la famosa marmitta che sarebbe il sistema di spiato dell'altoparlante per i sistemi bus reflex qui abbiamo l'amplificatore di potenza di 150 watt il cavo di alimentazione che va inserito nella presa a muro abbiamo il bottone di accensione off on delle alette di raffreddamento per il sistema di amplificazione i bottoni del volume, volume e frequenza il sistema di collegamento pre-out diretto con un solo cavo dall'amplificatore predisposto delle uscite output LR e RCA e un altro input diretto per l'amplificazione abbiamo il sistema automatico di riconoscimento e di accensione e la fase rev e non a secondo del, del, del tipo di musica che si vuole ascoltare ma abbiamo anche la possibilità di collegare l'amplificazione direttamente con eh, i cavi delle casse frontali LR per alcuni amplificatori sprovvisti di uscita pre-out e la possibilità poi di far uscire il segnale per le casse anteriore LR direttamente come da avevo promesso voglio mostrarvi il subwoofer della una di ma siamo direttamente, direttamente con... al film alzo il volume fino a un quarto fino a salire un pochettino in più seguitemi guardiamo il comportamento del subwoofer dobbiamo fare presto la chiave di attivazione Voglio ricordare che questo è un bus reflex, nella parte posteriore una marmitta che butta un bel vento, ma l'amplificatore fa suonare bene questo subwoofer, si è visto il movimento proprio del subwoofer, quindi cosa dire? Io voglio promuovere questo subwoofer anche per il prezzo estremamente economico e concorrenziale, con questi soldi non si riesce a comprare nulla, quindi consiglio questo subwoofer, ma lo consiglio in ambienti anche un pochettino più grandi perché le dimensioni non sono troppo generose però si ascolta bene in una stanza più grande infatti più vi allontanate dal subwoofer meglio si sente meglio si ascolta il tono basso